ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் கேப்டன் லபூஸ் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஏடபிள் பத்தி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஸோ செட்டிங்ஸை தொடர்ந்து கஸ்டமர்டை பார்க்க போகிறோம் ஸோ செகண்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கஸ்டமர்னால வர போகிற ஸ்கோப் படம் சொல்ற ஷார்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ தேர்ட் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிக்கிறவங்களை எப்படி எச்ஆர்ட் போறதுன்னு பார்க்க போறோம் சீக்கிரமா ஸோ ஃபோர்த் விஷயத்துக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா எப்படி வந்து ஏடபிள்யூ ரீலோட் ஆகாம நீங்க சொல்றது ரீலோட் ஆகாம ஏடபிள்யூ மட்டும் கிடையாது ஸ்கார் நைடும் சேர்த்தா சொல்றேன் ரீலோட் ஆகாம எப்படி சொல்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபோர்த் விஷயத்துல பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபிஃப்த் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓடுறவங்களை எப்படி வந்து எச்ஆர்ட் போறதுன்னு பார்க்க போறோம் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாவே எந்த வித நிலவும் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்துக்குள்ள போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் செட்டிங்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க செட்டிங்ஸ்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ஸ்குள்ள வந்துடணும் கண்ட்ரோல்ஸ்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே மூணே மூணு செட்டிங்ஸ் தான் இருக்க போகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட்டிங்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஃபயர் பட்டன் இருக்கிறத ஆல்வேஸ் கொடுத்துக்கோங்க நீங்க ஸ்கோப் போன்லன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்கோப் போடும் போது தான் லெஃப்ட் சைட்ல வந்து ஒரு பட்டன் வரும் சுடுறதுக்கு பட் நீங்க ஆல்வேஸ் கொடுத்துக்கும் போது எப்படி நீங்க ஸ்கோப் போடாம இருக்கும் போது கூட அங்க ஒரு பட்டன் இருந்துட்டு இருக்கும் சோ நீங்க ரெண்டு பட்டன் இருக்கும் சுடுறதுக்கு சோ நீங்க செகண்ட் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குவிக் வெப்பன் சுவிட்ச் இருக்கிறத குவிக் வெப்பன் சுவிட்ச் நீங்க வந்து ஆன் கொடுத்துக்கோங்க நான் ஆன் ஆஃப்ல தான் வச்சிருக்கேன் உங்களால சீக்கிரமா வந்து உங்களுக்கு <laughs> லெஃப்ட் ஃபயர் பட்டன் வந்து நீங்கள் ஸ்கோப் படாமல் சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட்ஸை நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறம் கஸ்டமர்டுக்குள்ளே போய் என்ன செட்டிங்ஸ் மாற்றலாம் சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம இது வந்து ஸ்கோப் படாமல் ஏடபிள் நம்மளை அடிக்க மொத்தம் தான் பக்கத்தில் இருக்கவங்களை கரெக்டாக அடிக்க முடியும் இது ஒரு வாட்டி நம்ம ப்ரிசைஸாக அடிக்க முடியும் பட் அந்த சின்ன செட்டிங்ஸ் நீங்கள் கஸ்டமர்டில் நீங்கள் மாற்ற மொத்தம் அதை நல்லா பண்ண முடியும் ஸோ தொடர்ந்து இந்த ஷார்ட்ஸை பார்த்துட்டே இருங்க இந்த மாதிரி ஸ்கோப் படம் போகும்போது ஹெட்ஷாட்ஸ் வந்து தரமாக விழுகும் பக்கத்தில் நின்றுருந்தால் கூட ரொம்பவே நல்லா விழுகும் ஸோ அப்படி இருக்கும் போதும் நீங்கள் இந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருங்க இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்குது இது முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து கஸ்டமர்டுக்குள்ள போய் அந்த செட்டிங்ஸ பாத்துருவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கஸ்டமர்டுக்குள்ள போய் ஏடபிள்யூக்கான சீக்ரெட் செட்டிங்ஸை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் கீழே கண்ட்ரோல்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் மட்டும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டா நார்மலாக இருக்கிற ஸ்கின் செட்டிங்ஸ் வந்து இதுதான் ஸோ நீங்கள் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன செட்டிங்ஸ் நீங்கள் மாற்றணும்னு நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே இதுக்கு நீங்கள் அட்லீஸ்ட் உங்ககிட்ட ஒரு எமோட்னா இருக்கணும் இல்லைனா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பெட்டுனா வச்சுட்டு இருக்கணும் இது ரெண்டுமே உங்ககிட்ட ஒரு எமோட்டும் இல்லை பெட்டும் இல்லைனா கண்டிப்பாக உங்களால் இந்த பண்ண முடியும் இந்த செட்டிங்ஸ் ஸோ ஒரு பெட் இருந்துச்சுனாலே போதும் உங்களால் இது பண்ண முடியும் சண்டி கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எமோட்டுக்கான வச்சுக்கணும் <laughs> வெச்சிக்கிட்டீங்க <laughs> சென்டர் வர மாதிரி 
ஃபுல்லானா ஃபுல்லாக கிடையாது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக நீங்கள் இது மாதிரி குறைச்சி வைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் குறைச்சி வைக்காட்டி மற்ற கன்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ரெட் பாயிண்ட் வந்து ரெட்டாக காமிக்காது உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே பெட்டை மொட்டை வந்து மறைச்சிட்டு இருக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக இது மாதிரி டிரான்ஸ்பரன்சி வந்து உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி குறைச்சி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஏ டபுள் எம்எல் சொல்கிற போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ சூப்பர் இல்லை காய்ஸ் கண்டிப்பாக இது யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுனோ கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள் காய்ஸ் சூப்பர் ரைட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம ஸ்கோப் போட்ட உடனே அவங்களுக்கு நின்றுட்டு இருக்கவங்களே ஹெட்ஷாட் போறதுன்னு தான் பார்க்கணும் அவன் நின்றுட்டு இருக்கானா கண்டிப்பா அவனும் உங்களை வந்து ஸ்கோப் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அவன் எங்கனா ஒரு இடத்துல மரத்துக்கு தான் நின்றுப்பா நீங்க பின்னாடி அடிக்கிற மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்க கண்டிப்பாக ஸ்கோப் போட்டு அடிக்கிறதுனால கண்டிப்பா ஈஸியா அடிச்சிடலாம் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அங்கே வரப்போதுன்னா ஏ டபிள்யூ எப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசைஸ் ஸ்கோப் தான் டிஃபால்ட் கிடையாது நீங்கள் மற்ற கன்னு மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்க உடம்புல படாது ஸோ நீங்கள் ஸ்கோப் போடும் போதும் டிஃபால்ட் இல்லாமல் ப்ரிசைஸ் ஆன் ஸ்கோப் பண்ணுறதுனால நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் எட்டில் வைக்க முடியும் ஆனால் எப்படின்னா நீங்கள் கட்டாங்க பக்கத்தில் வைக்கணும் பக்கத்தில் வச்சு ஸ்கோப் போட்டு டக்குன்னு அவங்க எட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடணும் ஒரு செகண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் இருக்க மொத்தம் அவங்களால் அடிக்க முடியும் நீங்கள் அதுக்கான டைம் அதுக்கான மேலே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்கோப் போட்டு பார்த்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களால் ஹெட்ஷாட் அடிக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் டூ செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ஸ்கோப் போட்டிருந்தாலே அது எட்டுக்கு போகாது உடம்புல தான் போடும் ஸோ நீங்கள் டக்குன்னு உடம்புல அடிச்சுடுங்க ஸோ அதுக்கு மேலே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுங்க ஸ்கோப் போடுங்க உடம்பு பக்கத்தில் வைங்க தலைக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க அடிச்சுடுங்க ஹெட்ஷாட் வந்து தாறுமாறாக விழுகும் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருங்க நீங்கள் பார்த்து முடித்தோடனே நம்ம ஃபோர்த் இஷ்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்கலாம் காய்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபோர்த் விஷயத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம் ஃபோர்த் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎம் கார்டினேட்டட் எப்படி ரீலோட் ஆகாமல் அடிக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கோப் போட்டு அடிக்கும் போதும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஸ்பீடாக சுத்தனா கூட மூணாவது கண்ணை தாண்டி நாலாவது கண் எடுக்கும் போதும் ரீலோட் ஆக ஆயிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பேட்டியோ இல்லை கையோ நீங்கள் மாற்றிக்கணும் ஸ்கோப் போட்டு சுடும் போது மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்கோப் போட்டு நீங்கள் சுடும் போதும் நீங்கள் கையோ இல்லை பேட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரீலோட் ஆகாமல் நீங்கள் சுட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு கண் ஒரு கண் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி தான் நீங்கள் அசால்ட்டாக ஆக்சுவலாக ரீலோட் ஆகாமல் சுட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் முன்னெல்லாம் அப்படி கிடையாது இந்த வந்து அப்டேட்டில் வந்து இங்கே எடுத்துட்டு அவங்க பக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அத்தை ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க <laughs> மாத்த முடியும் அப்படி மாத்த போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கோப் படம் ஸ்கோப் போட்டு அடிக்கும் போது தேர்ட் கன்னு தாண்டி फोर्थ கன்னு வந்து லீட் ஆகும் அதனால நான் வந்து பேட் எடுக்க சொன்னேன் மத்தபடி பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்கோப் போடாம சுடும் போது நீங்க வந்து கன்னோட கன்ன மாத்த போது கூட உங்களுக்கு ரீலோட் ஆகாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதிலே உணர்வு ஒரு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் பேட்டோ இல்லை கட்டானா பே பராங்கு அது மாதிரி எதனா பேன் எதனா வச்சுட்டு இருக்கும் போது காணாம் நீங்கள் ஒரு கையில் இருக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்ட்டாக கையை மாற்றலாம் நீங்கள் வந்து ஏடபிள்யூஎம்ல மாற்றி ரீலோட் ஆகாமல் சுட முடியும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏடபிள்யூஎம் ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறவங்க இருந்தால் நீங்கள் பேன் பேட்லாம் கையில் எடுத்துக்காதீங்க அவங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கையை மாற்றுறீங்களோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவங்களால கன் எடுத்து எடுத்து சுட்டுட்டே இருக்க முடியும் இது மாதிரி தான் ப்ராக்டிஸ் தான் பெஸ்ட் பண்ணும் உங்களை ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாகவே நீங்கள் எடுத்து எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் மோட்லாம் வேறு வரப்போகுது நீங்கள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது மாதிரி எப்படி எடுக்கிறது நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டக்குன்னு நீங்கள் எடுத்துங்க கன் எடுங்க சுடுங்க கையை மாற்றுங்க உன்னோட கன் எடுங்க நீங்கள் ரீலோட் ஆகாமல் சுட்டுட்டே இருக்கலாம் புல்லட் ஆகிடுச்சுன்னா ரீலோட் ஆகி தான் ஆகும் பட் ஒரு ஒரு புல்லட்டுக்கு நடுவில் ரீலோட் ஆகாமல் எப்படி எடுக்கிறதா நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாகவே இது வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் ஸோ தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் விஷயத்துக்கு வந்துட்டோம் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்கோப் போட்டு ஓடுறவனை ஹெட்ஷாட் போறதுன்னு ப
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோட எண்டிக் வந்துட்டோம் கண்டிப்பாவே இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்மேட்டிவா இருந்திருக்கும் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புறேன் சோ உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாவே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் அதாவது தம்ஸ் அப் அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் எல்லாம் அமைச்சிடுங்க சோ மேலும் இது போல சூப்பரான வீடியோஸ் எங்க கிட்ட இருந்து உங்ககிட்ட உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் சோ உங்களுக்கு இப்ப நீங்க பாத்தீங்களா ஷார்ட்ஸ் அந்த எந்த ஷார்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா கமெண்ட்ல மறக்காம சொல்லுங்க சொல்றதை விட சேர்த்து அந்த டைமும் போடுங்க அந்த டைம்ல இந்த ஷார்ட் இருந்துச்சு இது நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்ல நீங்க சொல்லுங்க சோ ரொம்பவே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் சோ அதுக்கப்புறம் வேற என்ன ஒரு விஷயம் கேட்டீங்கன்னா இந்த பதிவை கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ மீண்டும் இதே போல ஒரு பதிவுடன் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இத்துடன் நான் விடைபெறுகிறேன் நான் உங்கள் கேப்டன் லாபூஸ் காய்ஸ் பாய் வாழ்க்க ஒரு மேடுடா அதுல திரும்பி பாக்காம ஓடுடா லைக் பட்டனை போடுடா உன் கருத்தை கமெண்ட்ல சேருடா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமைத்திடுங்க மக்களே